mpendwa hujambo mtazamaji wangu na shukuru leo pia umeona ni vyema kufungulia nuruninga yako ili uweze kuona Hope Channel katika kipindi ni cha The Riser. Leo hii niko pamoja nawe majina yangu naitwa Masumbuo Mpathe Zero. Kuanzia siku ya leo mtazamaji tunapoendelea mpaka tufike vipindi ambavyo vinavyofuata vya Riser nataka nikupe nafasi ya kipeki yake twende pamoja na wewe katika kitabu cha Mathayo. Lengo letu kubwa ni kuweza kuona tabia ya Mkristo katika Mathayo, jinsi Kristo alivyofundisha katika Mathayo tano. Ombi langu kuu ni kwamba utapata nafasi na uweze kufungua runinga yako ili uandamane pamoja nami. Leo hii tunachoangalia ni hasa jinsi Kristo alivyobadilisha mawazo ya watu. Tunaweza kuita the upside down kingdom. Na tuombe. Mtakatifu Baba Mungu tupendaye jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa neema yako nzuri na siku ya leo. Baba tunakuomba roho wako andamane nasi akituongoza, akitufundisha maana tunasikia ni katika Yesu mwokozi wetu. Nipe ruhusa mtumishi, nipe ruhusa msikizaji uweze kujua kwamba katika Mathayo Kristo ametupa siri tofauti kabisa katika kuishi kwa Mkristo yote. Ninaposoma sasa hivi nataka kuchukua nafasi hii niweze kusoma katika Mathayo tano. Fungu lake la tatu inaosema Heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mtazamaji katika dunia nzima wanenaji walioko siku hizi hawawezi hata kuthubutu kuanza na mafundisho haya. Maana hakuna yule ambaye ataanza kwa kuambia watu wawe maskini. Hakuna mhubiri yoyote. Sasa Yesu anapoanza na kusema kwamba tuwe maskini ni tofauti kabisa na jinsi dunia inavyotarajia. Maana dunia yote kila mahali utakaposonga, kila mahali utakapoingia, kila mtu anatarajia kuwa tajiri. Mafundisho katika vitabu, mafundisho katika mahubiri, mazungumzo katika makazi ni jinsi watu watakavyotajirika haraka. Lakini leo maandiko yanasema Yesu anasema heri walio maskini. Ninaamini kwamba angekuwa anahubiri siku ya leo si wengi wangemsikiza. Lakini nataka nikupe picha ya kipeki yake ambao ni kwa nini Yesu akatupa picha hiyo. Leo tukiangalia the upside down kingdom ni ufalme wa Kristo ambao uko tofauti na dunia hii. Ulimwenguni kote kila mahali kila mtu anataka kuwa tajiri. Ukiingia katika uh, ukiingia katika Facebook, ukiingia katika TV, ukiangalia katika WhatsApp, wengi wanaozungumzia ni namna jinsi mtu atakavyotarajirika. Lakini angalia kitu kimoja, Yesu anasema heri yule aliye maskini. Hiyo ni tofauti kabisa. Leo hii utakuta watu wa hata wakidanganya na kutapeliwa kwa sababu ya kutafuta utajiri. Mtu anamwambia uh, ukitaka kujua jinsi ninavyopata elfu kumi kwa siku Hebu niulize ni uta, uta, utafaulu namna gani lakini ukiangalia hata ye mwenyewe hafanani na hiyo elfu kumi. wapendwa ni kwa sababu ya ile ari na kutamani kwa wengi kutaka kuwa matajiri ndio watu utapeliwa lakini Yesu anasema heri walio masikini kwa nini Yesu anazungumza na watu anazungumza na kundi hili kuhusu ujumbe huu Yesu kwa hakika anataka ujumbe huu ubadilishe watu kwa namna tofauti wawe si kama watu wa dunia maana ufalme wa Yesu si ufalme wa dunia bali ni, ni ufalme mwingine ambao unaojenga na katika masomo yetu katika hizi siku zinazofuata tutaangalia ni ufalme wa aina gani lengo lake kubwa ni jinsi wewe jinsi mimi na jinsi ya ule mwingine anayetazama ajue ya kwamba kuna vizuri vile ambavyo utabadilika kutoka kwa mambo ya dunia na mawazo yako yabadilike yaweze kuingia katika mambo ya mbingu. Ndilo lengo. Ujumbe wake wa kwanza anaoanza nao ni ujumbe unaobadilisha roho za watu. Ujumbe unaobadilisha mawazo ya watu. Ujumbe unaobadilisha matamanio ya watu. Ujumbe ambao unageuza kile ambacho dunia wanafikiria na kuwaambia tofauti wakati dunia nao sema utajirike haraka wakati wa dunia nasema amebarikiwa aliye tajiri Yesu anaanza na ujumbe wake na kusema amebarikiwa ambaye ni maskini wa roho angalia mpendwa 
huo ni ujumbe tofauti na ujumbe wake unabadilisha maadili tulio nayo ya dunia hii hivyo basi ni kumaanisha maadili ya Yesu na maadili ya ulimwengu huu ni vitu viwili tofauti inategemea wewe sasa inategemea mimi sasa baada Yesu amezungumza nasi uweze kuona ni maadili gani nitaweza kuchagua A, anaposema wa, heri walio maskini wa roho ama wamebarikiwa walio maskini wa roho Yesu anajenga msingi katika ujumbe wake mrefu ambao tutaosoma katika Mathayo tano kuanzia hilo fungu la tatu mpaka tufike Mathayo tano fungu la kumi tukichambua jumbe tofauti anaanza ujumbe ambao ni ujumbe wa kukuleta karibu wewe udharau ya dunia utamani aliyo mbingu uachane na matamanio ya dunia utamani aliyo mbingu si vibaya kuwa tajiri si vibaya kungangana uwe tajiri lakini je moyo wako uko wapi hali yako iko wapi jinsi ufikiriavyo unafikiria nini unapotafuta umeweka mawazo yako wapi katika Biblia tumepoa mifano kadhaa. Mifano kama vile ya Nebukadneza. Mifano kama vile ya Nebukadneza alivyokuwa yeye mawazo yake yalikuwa tu yanaangalia mawazo ya dunia hii. Jinsi utajiri wake ulivyo, jinsi atakavyopanua ufalme wake, jinsi atakavyojifanya mkuu zaidi. Lakini tunaona kiburi kile kilichokuja kwa matamanio yale ilifanyika kwamba hata mambo yakabadilika. Mungu akamtoa katika kasri ya ufalme wake, akampeleka msituni, akamgeuza kwamba hata utumbo wake ukaanza kutamani nyasi badala ya kutamani chapati na mandondo. Lucifer ni mfano mwingine tunaopewa wa kiumbe ambacho tabia yake ilikuwa kutamani vilivyo juu, kutamani utajiri, kutamani ukuu. Anasema nitapanda. Ukisoma katika Isaia 14, fungu la 13 mpaka 14, anataja yeye mwenyewe nitapanda, nitakuwa kama, nitafanya hivi, nitakuwa kama yule aliye juu. Matamanio yake hayakuwa matamanio ya kum tamani Mungu kumjua Mungu lakini kuwa na utajiri kuwa na ukuu kuwa na sifa zaidi za Mungu ya Mungu lakini Biblia inatuambia heri wale walio maskini wa roho mpendwa kuna mfano mwingine Adamu na Hawa pia alifuata njia hiyo akaamua kwamba pia yeye hatafata mapenzi ya Mungu na kuwa maskini wa roho akaamua anataka kuwa tajiri wa roho ukisoma mwanzo tatu, inasema lile tunda hawa lilokula lilikuwa lapendeza kwa kuona linapendeza kwa kuonja linapendeza uzuri wake inasemekana maandiko anasema kwa sababu ya kile ni ukutamani hali ya sifa ndio ilimfanya hawa akachukua ni kutamani ukuu wa dunia hii akanyosha mkono akachukua lile tunda nataka kusema kitu kimoja mpenzi njia aliyochukua hawa akamuingiza adamu katika njia hiyo adamu akaamua kuingia katika hiyo haikuwa mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu yanasema katika Mathayo ta, tano fungu la tatu. heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao hao ndio watu ambao wanaweza kurithi mpendwa Yesu alipotosema maneno haya alikuwa anazungumzia shida iliyopo duniani. Wengi hapa duniani kwa sababu ya kutamani makuu wanaingiwa na tamaa. Tamaa hii inazaa kiburi. Tamaa hii inazaa kuharibikwa na moyo ndio watu wanaingia katika ufisadi. Tamaa hii ndio inaharibu watu wanaingia katika uhalifu tofauti kwa sababu wanatamani sana wawe matajiri hapa duniani. Tamaa hii pia inawafanya wakitamani kuwa wakuu. Hivyo basi mwishowe katika ukuu huo wanafanya kila aina ya mbinu ili mtu apate kile cheo. Kama ni kudanganya hajali kama ni kuua wengine hajali kama ni kumwaga pesa ili kwamba apate kila anachopata utaona kwamba hajali na hii inatokea si duniani tu hata utapata katika makanisa tunayoabudu wengine kwa sababu ya kutamani vyeo kutamani ukuu wanafanya tofauti na ulimwengu ule Kristo ambao umeweka mafundisho yale Kristo aliyoweka Kristo anamuita mtu wake na kusema heri yule aliye maskini wa kiroho maana ufalme wa mbingu ni wake 
ufalme wa mbingu ni wako iwapo utakuwa na umaskini wa kiroho Yesu alipoanza na hili anazungumzia shida kubwa tulio nayo na kama daktari yoyote huwezi kuanza na kuzungumzia tiba kabla hujazungumzia shida Yesu anaanza na kuzungumzia shida iliyoko ulimwenguni mpendwa nataka kuja kwako siku ya leo nikikuomba kwa njia ya kipekee yake wewe na mimi Tuangalie Yesu wale anazungumza katika Mathayo tano, fungu lake la tatu. kwamba heru walio maskini. Je, wewe umaskini wa roho? Ama wewe una moyo wa kutaka utajiri? Angalia mpendwa, ni vizuri utamani kuwa maskini wa roho, maana maandiko yanatuambia mtu kama huyo ndiye atakaye rithi mbingu. Mtu kama huyo ndiye atapata uzima wa milele. Mtu kama huyo ndiye ambaye atapokelewa na baba pale mbinguni. Tamani leo kuwa maskini wa kiroho. Mungu aweze kukubariki. Bado ninakukaribisha tena katika vipindi vilivyo mbele. Tukiendelea katika fundisho letu hili katika Mathayo Mathayo tano. Mungu aweze kubariki kesho tunapoendelea. Natuombe. Mtakatifu baba Mungu tupendaye jina lako litukuzwe. Nataka kukushukuru kwa neema zako nyingi za kipekee yake. Umetufundisha ya kwamba dunia hii inapotamani utajiri, we ungependa watu wanaotamani yaliyo mbingu. Kwa hivyo heri wao walio maskini wa kiroho. Katika umaskini wa kiroho, tunahitaji kujigundulia Yesu ni umaskini gani huu. Tuongoze katika kugundua, tuongoze katika kujua ni kwa namna gani tunaweza kuwa maskini wa kiroho. Ni katika Yesu tunaomba na kuamini. Amen.